Bueno, señores, en hora buena se entregó la noche de ayer a las autoridades el hombre señalado por ultimar de una 50 estocada a su expareja sentimental, hecho ocurrido frente a su hijo de 10 años, que fue lo más penoso. Señores, toqué este tema anteriormente donde mostré esta noticia, ¿no? Y el día de hoy, ya gracias a Dios, el hombre está en manos de las autoridades. Esto sucedió en Valiente Boca Chica, señores. Se trata de Cristian Matas de 41 años de edad que es bastante viejo ¿eh? viejo para esa jovencita que apenas tenía 27 o, o cumplía 28 años Rosalinda Luciano ¿eh? no, no sé cómo esta joven se metió con este, este viejo ¿no? aunque para el amor no hay edad pero es obvio una joven de 27, 28 años ¿eh? con un viejo de 41 años que atrás de qué tu busca eh? atrás de qué de, de, de un miembro flojo ¿eh? que yo no entiendo cómo que hacen las mujeres también no sé no voy a especular porque tampoco sé la circunstancia o por qué esa mujer se metió con ese señor a lo mejor él la mantenía o la ayudaba con sus hijos no sé me entiende pero llegó un punto un momento de que ya supuestamente ella no quería más estar con él y él como todo un león es ¿eh? obligado que hay que estar con él como siempre lo he dicho en los videos anteriores que los hombres piensan que las mujeres están obligados ¿eh? a estar con él hasta la muerte y no es así todo cansa señores este hombre supuestamente se entregó en una iglesia en una parroquia hasta allá fueron los agentes de la dirección central de Edicrim y lo arrestaron supuestamente el sacerdote de aquella iglesia Rudy Belén pidió a los uniformados preservar los derechos y la vida del hombre. Hasta el momento las cosas no están claras, el motivo, el por qué este hombre cometió este hecho. ¿eh? Porque 50 estocadas, eso es demasiado. Tú tienes que estar bien endrogado para tú dar 50 estocadas, señores. ¿Y qué tanto odio era que tenía en su corazón? Entonces encontré esta información desde los vecinos y familiares y ellos más o menos dan pista de lo que era ese hombre. Incluso supuestamente en el pasado ya él había pagado una condena por lo mismo, por quitar una vida. Vamos a ver esto. Le hice una llamada el domingo. Yo llego a, llego a tu casa hoy. Si tú no eres mía, no eres de nadie. Rosalinda Luciano, de apenas 28 años de edad, nunca se imaginó que la mañana de este lunes sería su último día de vida, hasta que a tempranas horas de la mañana, su verdugo llegó sin avisar para atacarla despiadadamente. Sin mediar palabras, Cristian Mata, de 41 años, no se conmovió cuando la mujer suplicaba por su vida en presencia de su hijo de apenas 10 años de edad. Nos desbarató completo la familia, la mamá y nosotros la perdimos hace seis meses. Y ahora pasa esto también. Rosalinda escondía la relación de sus parientes por temor, sabiendo que el hombre tenía antecedentes de violencia, incluso estuvo preso antes por homicidio. Ella no hubiera dado señal de que era maltratada porque ella tenía miedo de decirnos a nosotros. Si ella no, no hubiera dicho eso, eso no hubiera pasado, porque nosotros la habíamos cuidado, porque somos demasiado hombres en la familia. Familiares y vecinos están conmocionados por el horrendo. Y ese desapercibido vino a quitarle, a pagarle la vida a una jovencita emprendedora, trabajadora, ella tenía su negocio ya de ella, su casa la hizo ella trabajando, ella. Así que solo hay que esperar en qué cárcel va a caer este hombre Que le canten la medida de coerción rápido Para ver si lo meten para la victoria Ustedes están viendo aquí las imágenes De que llegue ese hombre, ya ustedes saben, no hay que hablar mucho Hay que entrarle a palo de una vez, responsablemente Porque hay que respetar código Ese hombre no le importó, señores Había un niño de 10 años en ese momento Que tengo informaciones de que ella le suplicaba ¿eh? Le decía que no lo hiciera porque que ella no encontraba con quién dejar a su hijo ¿eh? y a él no le importó fue 50 que le metió así que yo quiero que le metan 50 garrotazos entre la cabeza 
eh, los tigres de la victoria, los que me siguen o de cualquier penal donde este hombre caiga. Eh, hágame ese favor, por favor, se lo pido. ¿eh? Porque como él no tuvo compasión, que había un niño de 10 años que ahora están buscando terapia para ese niño. Eh, eso es fuerte, señores. Yo, u, u, nosotros porque ninguno hemos pasado por esto, a lo mejor. Pero eso, eso es algo grande. Yo me imagino que es algo grande. Tú con 10 años ver a tu madre caer. Eh, lo más grande de, de lo que tú po puedes ver en tu vida. Así que ya ustedes saben, los tigres míos de la victoria o de cualquier tipo de penal que este hombre caiga, hay que hacer un trabajito. Y nada, deja tu comentario, dale like, comparte, suscríbanse y seguimos pendientes.